。我老板的人好，这个原材料比较都新鲜，调线厂嘛，做的都是回头客。手工的啊，这样子长时间，看来就正常，就是一个小时一袋米。一定要这个东西，全实的讲，本身是我就自己会做。然后我跑着自己在电话不断的创新，这就目前来讲，这个回冰车铺成是时间最长，而且是牌子最老，啊，质质最老。其他人是不是模仿你们的？本来都是拿我这个圆，什么正威圆、明圆、聚圆，都是拿我这个圆去的回冰。因为开回冰的时候，现在就用我这个回冰开了以后，浴室的铺成线一共开了多家回冰？当这个行业开起来，对大家都有好处，也都是互相互的一个宣传。是这么个概念。福州回冰的特色是冰筋、围龙、柔鲜。我这从开工到现在是，呃，随着时间的推移，生意是，呃，稳中有升，而且现在是生意都火，越来越火了。啊，越来越火。那你还开这么多家回冰店，你压力大不大？不大。呃，因为我有我的特色。是从我最开回冰的时候，一万是六块钱，现在呢，一万普通是二十二块钱，啊，这个是随着这个时代的，呃，进步，随着这个时间的推移，啊，包括各个方面成本的各个方面的增加，这个我都是很合情合理的，啊，就是这个价位，活头开始很多很多，我也说就不听，对吧？回头开始很多很多。
他们刚喂，早忙的时候是啥都做。就像中午这忙的时候，一下能出多少份儿饭吗？呃，这平时中午的话，这停就不停，两个锅就做的不停，做的不停呢。啊、呃，是的。今天来到的是我的老家蒲城，在蒲城呢有四大早餐，就是其实说起来是早餐，其实也是午餐。我们这人就是吃两餐饭。吃两三饭，平时吃两三饭的比较多，就是就是吃了呢，他中午不吃饭的，有羊肉泡、葫芦头、虎汤泡、烩饼。今天我们来吃这四大早餐里边最清淡的一个，烩饼。提起烩饼呢，必须就得讲讲它这个高丽肉。高丽肉呢，就是，反正就是听老人说吧，它是高丽士喜欢吃的一种做法，就是瘦肉，大肉的瘦肉做的。这我闻着是挺香的，一会儿我们来尝一下。嗯，我这个饭上上来，现在大概有个十分钟左右，但这个饼吃到嘴巴里边，它就是一点都不软，还很筋道。这是一家，就是从我上初中时候，它就已经很火的店，一直在火。一家老店，虽然这个装修风格什么很新，但它是确确实实是属于蒲生餐饮界的常青树，干倒同行一批又一批，他家依然这么火。而且这个装修风格了什么的，也比较新，比较潮。吃烩饼呢，必须就得就洋葱。陕西人就是这样，不是吃生蒜，就是吃生葱。尝了这个饼，现在来尝一下它这个高丽肉。这个高丽肉简直是出乎我的想象，因为它刚才放那么多料腌的，但它吃的很淡，纯瘦肉的一点也不柴。它这个烩饼呢，除了这个洋葱蘸酱以外，还有其他的泡菜跟那个萝卜丝，它也是免费的。这他们就是很贴心。东家送的汤是那个紫菜蛋花汤，夏天呢它就化成绿豆粥，绿豆汤。<音>